<ríe> Me encanta que eres todo circunspecto, Alfredo. Bien cansado. <ríe> Han sido días muy pesados. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Angélica, bienvenidos todos a Sobre Escenarios. Estoy súper contenta porque, bueno, siempre es un gusto saludar al gran personaje que tenemos hoy con nosotros, pero pues además él se toma el tiempo para compartir con nosotros y contarnos de todas sus más recientes actividades. Barítono de talla internacional, ¿cómo no? El gran Alfredo Daza, con sentidas sobre escenarios. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar aquí. Hola, gracias. Con sentidazo soy, wow. Con sentidazo de sobre escenario. Pues, ¿cómo no? Si siempre nos das Quiero el. Quiero mi el... diploma. Ah, claro que sí, lo vamos a hacer. Diploma de consentidazo. Van a verlo, van a ver en Instagram y en Facebook, <ríe> su reconocimiento a consentidazo. No, bueno, ¿cómo no lo vas a hacer si eres una gran estrella a nivel mundial, gran estrella de la ópera, pero además. Siempre lo he dicho, que tienes la sencillez de los grandes. Siempre ha sido muy accesible con esa, esta plataforma, lo cual yo te agradezco mucho, que ya estamos cumpliendo cinco años, te cuento. Cinco, cinco años ya, ¿eh? ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, no lo había mencionado porque se me pasó con tanta cosa que hacer aquí. <risa> Siempre se me se pasa. Cosas. Siempre se me pasa mencionar el, el, el en vivo, el, los aniversarios de, de sobre escenarios, pero a ver, déjame ver aquí, conectarme por si hay algún comentario, ¿verdad? Aprovechen que tenemos aquí a Alfredo Daza. Y bueno, pues tú has estado, como siempre, súper activo. Quiero decirles que si no tuvieron oportunidad de ver la actuación de Alfredo Daza como surga en Los Pescadores de Perlas, este, pues de verdad que se perdieron de mucho. Eh, Allá en, en, en Alemania estuvo, eh, bueno, no, en, en Dallas, en Dallas. Dallas, en Dallas, perdón, en Dallas, y estuvo un tiempo ahí liberado, hubo la oportunidad de verlo, pero si vuelve a haber oportunidad, no se lo pierdan. Qué maravilloso tu surga, cuéntanos por favor de esa, de esa presentación. Pues fue una presentación, tú que la viste bastante simpática, los, los vestuarios estaban sí. así como que. Todos estrambóticos. Como manga, eras como la versión manga de los pescadores de todo, Toda la producción era un poquito así eh, idealizada un poquito en, 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 en. Yo creo que sí, como si fuese un cómic, ¿no? Algo así. Así daba la impresión lo que era la, la, la lluvia y el fuego, todo eso estaba marcado gráficamente. La verdad, muy linda este, la producción. Y este. Y pues nada, sabes que ahí este, lo, lo que se lleva uno es el, siempre el, el, el agradecimiento del público, este, de los músicos, y, eh, del coro, que todos estuvieron a, a la altura y, y se portaron con nosotros súper, súper lindos, este, todavía cantando, ya sabes, con, con las mascarillas, y nosotros ensayando todos los días con las mascarillas, y, este, y pues además con un elenco pues de primerísimo nivel este, con este René Barrera que, que además de, de, de ser un tenor lírico ligero de una voz bellísima pues es un tipazo mm. es un tipazo es este pues mexicano-americano que tiene, o sea te habla en español pero con, con su acento y es un paso tanto que pues seguimos en contacto porque la verdad es un tipo bien, bien, bien lindo. Y, este, y pues yo hice el jury que es una gran diva de la ópera, ¿no? Hermosísima y, y bueno, pues hicimos ahí nuestro mejor esfuerzo y salió padrísimo, la verdad, ahí en, en, en ese teatrote de Dallas. Y bueno, pues es un papel que, fíjate que yo pensé que el surga pues que yo nunca lo iba a cantar, ¿no? O sea, pues llegó bastante tarde, pero desde que llegó ha estado ahí presente, ¿no? Y es, este, pues es un papel bien lindo. Y es que me encanta porque el personaje es como, como primero muy recto y luego es como muy, desqui se des quiere desquitar y luego Desquiciado, se ve noble. Pasa, sí. Ay, muy... sí. Sí, no, qué fuerte. Yo la verdad es que... Le soy sincera, yo no conocía esa, no la no había visto nunca esa ópera, no la conocía, la, la, y, y pues ahora sí que 
siguiéndolo, ¿verdad? A ustedes, ya ves, ahí va uno de Fan From Hell y, y, y qué, qué bonito haber tenido la. Sí, la fíjate que le hemos, querido, le hemos querido llevar a México. Ha habido varios, este, varios proyectos que, pues, no han, no han germinado. Ay, por favor, traigan pescadores de perlas aquí con... Sí, con porque fíjate que son, la verdad es que son tres solistas los principales. O sea, también es, está el bajo, que es el Murabad, pero la ópera en verdad, o sea, siendo sinceros, recae en los tres personajes y el coro. Y pues creo que sería algo lindo de experimentar en México. La, hemos intentado, ¿eh? Están ahí las, los proyectos, pero pues no, te digo, no han germinado. También tuvimos, ya sabes, la famosa pandemia de la que no vamos a hablar. No, ya, eso ya pasó, ya pasó. No, <risa> bueno, no, 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 pasado, no ha pasado, pero, no ha pasado, no ha pasado pero... Síganse cuidando, pero ya, ya estamos en otro lado. Va, vamos a hablar ahora de lo que siguió. Y, por ejemplo, también siguió tu debut en el Teatro Colón. ¡Qué maravilla! Cuéntanos, ya siendo un personaje súper divertido, entrañable, como... Del core, cuéntanos por favor también sobre esa producción. Pues fue una cosa que la verdad, mira, yo no la quería hacer. <risa> <risa> porque este, no, porque yo hace algunos años eh, yo retiré a Belcore y yo dije ya, Belcore se acabó, es este, vocalmente ya me es bastante incómodo, eh, basta. Pero pues aquí otra vez apareció y dije, bueno, ay. Ya ves, por eso este, nunca hay que decir nunca. Nunca hay que decir exacto. Nunca, pero ¿qué crees? Que lo acabo de volver a decir. Y dije, ahora sí, ya vi. Basta, ya, se ya. Acabó. Y ya sabes, te convencen y te dicen, oye, pero si Leonucci lo cantó con 69 años y que... Pues sí, pero Leonucci es Leonucci. Y este, yo no sé, no, no, es un papel que, que, le, que le exprimí mucho, lo pensé mucho ir, claro que el cast pues también era fantástico, era con, sí. con, con el Paisa Javier, era con Nadine, que, con Nadine Sierra y que es la segun, segunda vez que nos juntábamos para hacer un Don Incepti, ves sí. que estuvimos juntos en la luchía de, de ahí del, del Liceo de Barcelona. Sí, también, sí. Y pues el equipo, dije, ay, era un equipazo, dije, bueno, ok, me tentaron, el Colón, dices, wow, entonces también fue una, una labor lindísima, qué amor de gente, los argentinos, ¿eh? un amor de gente, los, eh, los miembros del coro de la orquesta, el público afuera, qué personas tan lindas, la verdad, yo me, me llevo así como que, ¡Ah! lo mejor que me llevo de esa, de esa despedida de, de papel es eso, es la gente de ahí también, una, es, fue una experiencia lindísima estar con ellos Oye, pero no será que también fue como el contraste de que estás, tú estás en Europa hoy por hoy, Alfredo Daz está en Berlín, por eso estamos aquí tan, así, tan tempraneros, ¿verdad? Y, 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 y de hablan de que el público allá, pues obviamente es un pues, más reservado, ¿no? Y, y de repente te, te vienes acá a Latinoamérica, o aún así sentiste mucho la diferencia de, 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 del público, por ejemplo, argentino o mexicano. No sé si has estado en otros países de Sudamérica, platícanos, por cierto. Eh, no, no, fue mi primera vez en Sudamérica, y okay. bueno, es que... No sé, o sea, yo no... no ahora sí que no, no puedo ponerme a a comparar. Y pero decir, bueno, pero igual. No, sí, no, no, no. En México es así. Y en, acá o sea, también lo queremos como... mucho, acá también lo queremos, ¿cómo no? no, no claro, claro, claro. <risas> pero a veces las reacciones son, son diferentes en cada país donde vas. Qué también maravilla. Te puedo comentar de la última vez que estuve ahora en Italia, en febrero, haciendo, haciendo la tosca Ajá. con María José Siri. Eh, una. una una nueva producción de Tosca en, en el Teatro de Trieste. Eh, el público, claro, o sea, fue, fue un gran éxito. Las, la crítica fue un gran éxito, pero es este, pues no sé si es porque hacía mucho frío, pero este, pues el público se llevó. Pero te puedo decir ahí que, este, que tuve una experiencia magnífica con un señor, con un, pues un señor de unos setenta y tantos años, y que, este, y que se quedó... Este, hasta que yo saliera, que yo soy por lo general el último que sale del teatro y se quedó, y este, esperarme, y me dio uno de los 
cumplimiento, se dice, uno de los este, cumplidos cumplidos más lindos de toda mi vida, ¿no? Pero de veras de los más lindos. Este, eh, básicamente lo que me dijo es, mira, yo este papel lo vi con Aldo Proti, y dice, desde Proti hasta ti no había oído algo semejante. Entonces dije, wow. Me dice, ¿sabes quién es? Le digo, claro que sé quién es Proti. Me dice, pues es muy similar el, 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 el temperamento, el todo. Me dice, muchas gracias porque tiene muchos años que no veía bien a un, a un escarpe así. Entonces, le digo, en cada, en cada... Qué bonito. En cada, en cada teatro te llevas experiencias lindas, diversas. Eh, se vive diferente en todos los, en todos los, uh, los países a donde vas. Eh, en México convives con muchas de las personas con las que estudiaste. Eh, en México también creo que se tiene una expectativa súper este, alta porque dicen, ay, sí, a ver si sí es cierto, ¿no? Es, <risa> Existe, o sea, esto, sí, sí, claro, claro, sí, eso sí. existe y no nada más, o sea, no solo existe, sino que también pasa y te sucede y existe, de hecho, creo que más presión cantar en México que cantar en otro lado, pero las experiencias, o sea, yo las, la experiencia más linda que yo puedo haber encontrado en, 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 de cantar en Villas Artes es pues, ver a mis padres, ¿no? Ah. Entonces, pues es, 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 es diferente, es diferente sí. lo, que, que, lo que te llevas de cada teatro y, en este caso, el, 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 los miembros del coro de, del Teatro Colón pues, fueron una cosa lindísima, la verdad. Wow. Una, 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 que dices, wow, que, que, te, que te quieren abrazar. Y te dices, ¡ay! ay ¡Viste, genio! ¡Viste! Ah, ahora, no. Genial, se los puedes preguntar después de los que estuvieron qué allá. Ma ¡Qué maravilla! Muy emocionante, la verdad. Oye, ¿y qué tal de divertida esta producción este, situada en los años que eran como 50, algo así? Más o menos los 50. Ay, mira, mira ¿eso se ve? No sé, no sé a qué te refieres. Es que no, me llegó no. Un mensaje. No, okay. no se ve, no se ve. Me <ríe> llegó un <ríe> Dije, está teniendo una experiencia extrasensorial, Alfredo Daza. No, ¿Qué me, me estás señalando? <ríe> No sé que te vayan a estar saliendo los mensajes, se me olvidó poner el nombre. Ah, pase usted a conocer aquí la intimidad de Alfredo da sabiendo los mensajes de su madre. No, llegó un mensaje de, de la ópera de San Diego. Buenísimo, que ahorita vamos para allá. Bueno, oye, está aquí ni más ni menos que mi, nuestro querido Ángel Macías. Saludos hasta Alemania, querido Ángel, tú también andas por allá. Y Antonio Juan Marcos, quien acaba de estrenar su, su ópera y por aquí anda, andan más. Gracias a quienes están uniendo y si gustan pasen a dejar ya saben sus preguntas, comentarios. Aquí estamos muy atentos y se los vamos a leer para que tengan la oportunidad de mandarle saluditos a Alfredo Daza. Oye, y bueno, mm. pues ahora vamos a hablar del tema que más, más bueno, es que contigo todo es muy interesante, Cari, por supuesto, pero lo que viene, vas a interpretar, a, y aquí tengo que hacer alarde de mi ñoñez, que en algún momento, para que veas que sí, sí me gustaba leer sobre ellos desde antes que se pusieran de moda, de Diego María de la Concepción, Juan Epomuceno Estanislao, bueno, sí, de la Rivera bueno. Barrientos, de Acosta Esforza y Rodríguez de Valpuesta, <risa> y eso les enseña un poco de lo que guardo en este disco duro de repente, no sé por qué. <risa> Diego Rivera, vas a interpretar a Diego Rivera, Cuéntanos, por favor, el último sueño de Frida y Diego, que se va a estrenar próximamente en la ópera de San Diego, y es una premier, una ópera de Gabriela eh, Elena, Gabriela Elena Frank, y mm. bueno, con María Cazaraba, con Guadalupe Paz. ¿Cómo te sientes con este estreno? Pues me siento estrenando <risa> te sientes como Pantano, eh, estresado un poquito de todo es una es una es una producción es una es un estreno mundial o como le dicen aquí en Alemania un Uraufurum y este bueno he hecho he tenido la fortuna de hacer este será el tercero estreno mundial que hago este me gusta mucho Creo, creo que ya lo sabes, me gusta mucho ver cosas que no se hagan tanto, ¿no? 
no estar repitiendo el mismo papel 40 mil veces hasta que te abochorne. Entonces, pues dentro de eso eh, he tenido, te digo, esa, esa fortuna y esa, ese destino, porque ni siquiera fue algo que yo haya buscado, eh, ¿sabes? Yo dedicarme a, a las óperas raras de Verdi, ¿no? Sí. No, sino que simplemente fueron, este, fueron llegando cosas como estas, estos, este, estos títulos que no, se, que no se habían hecho, por ejemplo, nunca en Berlín, que era el Masnadieri, el Stifelio, el, este, la, la, la Giovanna d'Arco, eh, cantar este tipo de cosas, llevarlo a México, el Stifelio, uh -huh. que también o sea, tenía, creo que sí ya se había hecho, pero que no se, no se había no se ha presentado en muchísimos años. Eh, también, por fortuna, el Macbeth, o ese, el Macbeth de, de México también fue una versión... Una versión que no es común, ¿no? Que no es la común, la de 1847. Entonces, dentro de ese... No sé, yo creo que te... te, te si tú te abres, ¿no? Si tú te abres mentalmente, entonces llegan nuevos proyectos y... Aunque ha, aunque ha habido proyectos a los que yo he dicho que no, a, a producciones este, nuevas o estrenos mundiales a los que ya he dicho que no, este, este me pareció interesante por, por la temática, ¿no? Es este, Frida y, y Diego. Sí. Y luego, creo que, hay, creo que no hay dos estandartes más grandes del arte mexicano como lo son Frida y Diego. Este, tenemos afortunadamente muchos artistas, pero con tal impacto internacional, uh -huh. creo que es este, yo creo que es algo importante, ¿no? Y es importante que, que, pues que en Estados Unidos se hayan interesado por hacer una cosa así. Eh, Dime algo, ¿estás debutando en la ópera de San Diego y ya habías estado antes? No, nunca. nunca. O sea, es estrenas obra y también es debut sí, en esta sí, es una, eh, sí. qué eh, maravilla no, no he estado ahí por mucho tiempo sí conozco San Diego pero sí, es una ciudad muy linda y bueno en mi caso particular fue un proyecto en el que la ópera de San Diego y la ópera de San Francisco se juntaron para ofrecerme ese, ese papel que, este, que cambió mucho, cambió mucho porque de esta cosa, de esta idea que ellos tenían de, de hacer esta ópera, creo que surgió más o menos por el 2018, todavía antes, antes de, la, de la pandemia, ya, ya habían hablado conmigo. En este, 2018 habló en ese tiempo Dominique Domingo, que era... Este, artistic administrator, o alguno de estos cargos que tienen en los teatros en, ahí en San Diego. Y bueno, ellos creo que se juntaron con, Dal, ¿no? con Dallas Forward. No sé precisamente cuántas casas estuvieron ahí inmersas. Y a mí lo que me dijo Dominique es, después de verte en otra Premier Mundial, que fue la, la Dulce Rosa que hicimos en Los Ángeles, me dijo, no me imagino a alguien más haciendo Diego más que tú pero pues me mandaron la música, era muy grave al principio, entonces este, era, no era para mí, eh, y la, la fueron cambiando, fueron, fueron cambiando las cosas, fueron este, eh, mejorando la tesitura, porque la verdad sí era muy grave, pero era como para un bajo barítono. Okay. Este, sigue estando un poco grave, pero ya, ya es este, manejable, y te digo, fue después que también la Ópera de San Francisco se interesó en el proyecto y, este, y pues yo la verdad es que cantar en, en, en Estados Unidos creo que es muy importante uh -huh. y, este, y pues con una idea así ahorita que como que está de moda la latinidad ahí en, en Estados Unidos, pues ¿por qué no? no? Justamente, y, y bueno, regresando a lo que comentabas, te vas a presentar, la, la, la obra se va a estrenar en la Ópera de San Diego, pero después se va a presentar también en la Ópera de San Francisco. Así es. Y como tú sabes, yo, estu yo estudié, yo soy hijo de, 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 la, de la Ópera de San Francisco, ahí hice mi, mi programa de jóvenes artistas, sí. el Adler Fellow, y entonces este, 
pues por ahí estuvo todo, ¿no? Por ahí entré. Tú, tengo que decir que tanto fue el interés de, de hacer esto, eh, porque luego existen, este, es importante hablar de eso, existen ciertos este, um, etiquetas, ¿no? Hay, hay etiquetas, eh, por ahí salió un cantante muy famoso a decir, eh, oh, yo no hago ópera contemporánea porque pues eso no, o sea, es una cosa que musicalmente no tiene ninguna relevancia. Algo puse yo por ahí en Facebook, ¿no? Puse oilo porque, bueno, la bendita, la bendita um, simpatía del ignorante, diría yo, ¿no? Eh, se, sí existen esas, este como estigmas, ¿no? Vas a hacer ópera contemporánea o oh, esto que no tiene nada que hacer o, o no, es, existe, es importante decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que yo tenía finalmente mi debut como Rigoletto aquí en Berlín, en Staatsoper, eh, ese que se vio cancelado hace, hace un año y coincidía la fecha con las fechas de de la San Francisco Ópera, y bueno, entablamos ahí una conversación, se habló San Francisco Ópera con la Staatsoper de Berlín, el, los dos directores de la ópera se pusieron ahí a platicar, y este, yo dije, a mí no me gusta cancelar contratos, pero este, bueno, se arregló todo de que yo haga ese, ese rigoleto en el 2004 para poder hacer este, esta... esta Oye, este vino en, en San Francisco. Sí. Oye, perdón, pero pausa para la reacción mía. Vas a debutar ya, Rigoleto. Qué maravilla. Sí, yo voy a debutar el año pasado. Sí, pues no, no sabíamos, no sabíamos. A ver, el debut de Alfredo Daza como Rigoleto en Berlín. En la entrevista, la primera que amablemente nos diste y que está en el canal de YouTube, vayan a verla, tú hablabas de que de que era uno de tus grandes deseos hacer rigoleto. Sí, sabes que ya estaba por ahí. Oh, pero, pero no, están, o sea, están confirmadas, vienen muchas cosas interesantes, debuts interesantes. Este, tengo que estudiar. Oye, qué maravilla verte haciendo rigoleto. Bueno, de verdad que hay... Ahí... Primero Dios, ahí vamos a estar. Pero fíjate Hola. que todo, claro, todo, mira, para, todo, para todo hay tiempo. Para uh -huh. todo, y todo es lindo, ¿no? Esta cosa interesante que tenemos de, 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 de hacer una premier mundial es, 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 es linda. Eh, el, el esfuerzo que hicieron ahí en San Diego de tener la, la, la mayoría de los, del cast mexicano, pues es algo importante para, para el arte mexicano, ¿no? Eh, pienso, Totalmente. aunque tú sabes, tú sabes que yo no voy con el estandarte y que yo no, sí, tú no, sabes no. que yo no soy de los que dicen ponme en alto el nombre de México, yo no soy de los que piensan así, pero sí es bien importante que hayan hecho ese esfuerzo para, para, pues para poner a, a, a los tres solistas principales en este, que sean mexicanos, ¿no? San Francisco ya tomó otro, otra, pues otro enfoque, pero, este, pero es, es importante que, que, que algo así... Sí, que en suceda. la premier sea con, con mexicanos. Está. Sí, algo así suceda. Está, y y está mencionábamos bien. justamente que, eh, bueno, en la premier van a estar los artistas que ya mencionamos, al frente Guadalupe Paz, María Cazaraba, vas a estar tú, y en la de San Francisco eres el, el único de este elenco que repite, ¿no? Nuevamente, como digo. Sí, de este, de este grupo sí, soy el único que repite. Hasta, hasta ahorita, no sabemos. Oye, y bueno, eh, empecé a ver ese estado, está muy interesante, no spoilers, pero pues habla de que esto es como, bueno, todo es fantasía, es algo que Diego Rivera trae eh, eh, en la cabeza después de que Frida murió, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, como que todo se basa en esto, en, en un recuerdo, en un anhelo de Diego Rivera, se me hace súper interesante. Si nos quieres hablar, bueno, primero de... de eh, pues obviamente tú eres alguien súper culto, seguramente que tú ya conocías mucho de la vida de, mucho de la vida de ellos pero bueno, ¿cómo te ha contrastado? ¿cómo te ha resultado el contraste de lo que tú sabías de ellos y ahora de este personaje que es Diego Rivera pero no es Diego Rivera realmente, no es pues, una historia mira, real no es una biografía 
no será la primera vez que esto se hace, ¿no? O sí. sea, uh, existe el, la famosísima novela de, de Schiller, de la que está basada um, esta ópera, ¿cómo se llama? Adam Itzeti, uh, Ana Bolena, no Ana Bolena. Eh, Ay, Ana, ¿cuál era? Me agarraste. Eh, cuando, se, cuando se encuentran las dos reinas, se encuentra la reina Isabel con la reina Ana de Escocia. Entonces, esa es una novela de Schiller, ellas nunca se encontraron, ¿no? Ajá. Puedes leer la novela de Schiller, es, ellas nunca se encontraron, pero ya desde Schiller, pues, este, se hacían ese tipo de cosas, ¿no? Encuentros imaginarios de dos personas este, históricas. Lo mismo se hizo con la famosísima obra esta de teatro que después hizo famosa Milos Forman en, en, en Amadeus, ¿no? Ajá. La relación de... De Mozart, de Mozart con Salieri. Con, con Salieri, que, es, que sale de una novela, que sale de otra novela y que, este, y que es una cosa totalmente este, imaginaria que no, 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 es, no es biográfica. Entonces, creo que dentro de ese límite, pues eso es válido, ¿no? Es como si tú escribes, no sé, una novela de una fiesta que tuvo Salinas de Gortari con... Vicente Fox, ¿no? ah, esa sí existió. Bueno, <risa> Ay, pero pues tú te imaginas. Dice, alguien creo que esa idea ya me la ganaron. Dice. Sí, no, eso sí existió. Esa sí existió con la casa de jefe. De... Bueno, no hablemos de política, pero es una cosa así, ¿no? Eh, y dentro de ese sentido, pues eh, tú sabes que la ópera, la ópera va lento, ¿no? La ópera necesitas el tiempo, de, es, no es una película, no estamos haciendo una película, ni estamos haciendo una cosa biográfica, es una cosa que viene de la mente de estos dos artistas y que nosotros vamos a tratar de representar de la mejor manera, eh, sabiendo lo que se sabe. Eh, hemos investigado, bueno, yo he investigado mucho también, ya he investigado con con nuestra directora de escena, que también es mexicana, que es Lorena Maza, mm. este, que hizo la dirección de escena también de, de mi Macbeth en Bellas Artes. Wow. Fíjate, el esfuerzo, o sea, también el director también es mitad mexicano, es medio mexicano. Ok. <risa> Roberto Calp, es mexicano, mexi mitad mexicano, mitad uh, alemán, no sé, no tengo el futuro, pero es un esfuerzo que están haciendo por mantener esa esa identidad, ¿no? Entonces nosotros ya con, con, con Lorena hemos buscado, no hay mucho, no hay videos, no hay muchas cosas en las que tú puedas ver a, 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 a Diego, ¿no? O sea, hay, los videos que encontramos es él pintando, ¿no? Uh -huh. Y ver cómo pinta, pero como proyectil, ¿no? Entonces, es una cosa muy simpática que cómo pintaba sí, Diego Rivera y cómo hay este, videos de cómo pintaba Siqueiros, que es una cosa totalmente distinta. Este, y bueno, pues más te empapas de todo lo que haya. No, no hay muchas cosas de las que hay cosas tan sin sonido. Y, este, y bueno, pues ya más o menos por las fotos, por las formas, por las... Este, eh, por las cosas que, que, que se pueda uno imaginar, pues más o menos te, te das a una idea de cómo era esa persona, ¿no? Eh, pero pues... Oye, pero qué interesante porque no, no de todos los personajes obviamente se tiene este tipo de referencias, ¿no? O sea, aunque haya pocas referencias, siempre... Sí, claro. Tienes sí, claro. Estas, sí. Y este personaje en particular, cuéntanos sobre él, por favor. ¿Sobre qué? Sobre, Diego. Sobre, el el, sobre el personaje de Diego en la, en Mira, la ópera. Mira, yo creo que es, este, esta ópera es básicamente un momento importante, y lo voy a resumir para no hablar hasta las 8 de la noche. <risa> es, básicamente es un momento, es el momento en que Frida, estando muerta, Diego busca, la busca para él confrontar su propia muerte y ella lo busca a él para confrontar el arte de ella, su arte. Eh, y uno a través del otro ayudan a 
se ayudan a reencontrar esas cosas que habían perdido. Ella, el arte, él, a ella. Entonces, este, eso es básicamente el, el tema que vas a ver este, en, 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 durante el transcurso de, de una ópera. Es el resumen de, de, lo, de lo que es el, el mensaje pues, de, lo, de lo que va a suceder. Qué bonito. Y vocalmente, ¿qué retos y qué gozos te implica hacer este personaje? No, pues eh, vocalmente eh, los, lo, lo de todas, ¿no? Vocalmente lo de todas. Vocalmente cualquier ópera, ya sea que cantes el core, o cantes el barro de Sevilla, o cantes el Rigoleto, vocalmente, pues cada quien tiene sus, sus cosas, ¿no? Este, esta tiene sus, sus cosas. Eh, el, el aprenderse la ha sido muy difícil eh, tiene muchas este, tiene muchos ritmos muy largos tiene muchos cambios de compases eh, ella usa se ve que la compositora va un poco fluye se ve que fluye su música no tiene tonalidad por ejemplo o sea tú abres el score y no, no, hay, no hay tonalidad. O sea, es todo es conforme vaya, conforme le vaya surgiendo, va, va cambiando la tonalidad, pero no hay una tonalidad. Y, este, y usa mucho estas difusiones, estas difusiones de, de voz que una se transforma en otra. Y entonces puedes cantar, no sé, te doy un ejemplo, puedes cantar. Hay una... Hay una hay dos números en que dice Frida y es Frida ese es uno la primera vez la segunda vez es Frida la tercera vez es Frida la cuarta es Frida entonces eso ha sido ha sido muy difícil porque dices ¿cuál es la que dura tres, tres compas? Bueno, la que dura dos compases y tres octavos hay una que dura un compás y medio, no, un compás y tres cuartos entonces es un poquito así ese ha sido un, y luego pues muchas veces no o sea, lo, no tienes la, la, la pauta una pauta melódica no porque tú como cantante como tienes que cantar todo de memoria pues te estás concentrado en todo, ¿no? Porque también con la actuación no puedes estar contando todo el tiempo ¿no? y no tienes la partitura. Entonces tú sabes que cuando oyes cierta nota, cierta cosa, cierto instrumento, ahí está tu entrada, ¿no? Sí. Entonces aquí es más difícil porque es este... Pues es... es flota. Flota. Entonces tú vas flotando y... Y en ese flotando puede que te pierdas. <ríe> Entonces, este... Sí, porque no hay, no hay, no hay... O sea, cada entrada es diferente. Sí. Hay, una, hay un número que a mí me gusta mucho y que es básicamente... Si en vez de score, creo que es, se, se repite. No, pues se, se repite. Se repite y se repite y se repite. No estoy viendo las notas, no sé si exactamente es eso, pero es... Se repite y se repite y se repite. Y tú vas cantando sobre ese círculo. Pam, pam, pam. Que te hace sentir un poquito así como... ¿Ah? Como en trance. Sí, pero es, es precisamente... Están cantando, están... Es, o sea, tiene sentido si tú ves sí. el libreto en ese momento. Sí. Tiene sentido. Entonces, en ese trance, que es muy lindo, ese número me gusta mucho, pero, este, pero te, te pierdes, ¿no? Tantito te desconcentras y te pierdes, te puedes perder. Oye, justo aquí quisiera hablar de, a, a, platicábamos un poquito de cómo te preparas, cuál es tu mood, cómo, cómo estás antes de, de un estreno, que es algo que también a la gente le llama mucho la atención, saber cómo se preparan, qué hacen, eh, yo sé por ahí de buena fuente que tú te concentras demasiado justo antes de entrar a, a un personaje. Le, le decía yo aquí a nuestro querido Alfredo Daza, con toda la confianza que yo me he tomado, ¿verdad? 
<ríe> y él me ha permitido que le digo que es como, el, por lo que entiendes, así como el Robert De Niro de la ópera, ¿no? Porque ya ves que dicen que Robert De Niro, o sea, así, eh, antes de, de, de hacer algo, este, se super clava, eh, se super concentra, casi que, casi que no habla, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te preparas cuando ya estás así a punto de una escena? Pues precisamente así, es muy difícil, siempre me ha sido muy difícil esto, por ejemplo, dar entrevistas, eh, algo que hacían mucho mis colegas en Buenos Aires, por ejemplo, que hace mucho Javier Medín, que se van a cenar, este, oye, vamos a tomar el té, vamos a eso a mí me cuesta un, muchísimo trabajo porque me desconcentra. Este, no creo que sea demasiada concentración, sino la necesaria. Para mí es la necesaria. Eh, no es que esté clavado, no, no es que esté clavado. Eh, es una... Es un descanso mental que yo necesito para, para fluir en otra cosa. Eh, Porque ya sea comedia, los cuantos barberos de Sevilla hice, o ahora este último Belcore que hice, que es, también me gusta hacerlo muy payasón. Este, aquí el, no sé, el, el galán. Eh, requieren de cierta energía, ¿no? O sea, requieren de cierta energía, requieren de cierta que estés un poquito casi en blanco para llegar a hacerlo. Y dentro de eso, este, pues... Eh, bañarte lo más posible de lo que, de lo que viene, ¿no? Eh, no me concentro en la que aquí en estar vocalizando 45 minutos antes de la función, que hacen muchos colegas, muchos colegas llegan tres horas antes y están cante y cante y cante y cante y cante y cante y cante. A mí es al revés, yo entre menos cante, entre menos hable, mejor. Este, pero sí te empapas en... en, en en lo que haya, ¿no? En la literatura de algo, o te empiezas a... Por ejemplo, algo que me gusta es... Ahorita esto, tengo aquí el sol, que es este, el de Diego, y aquí juntito tengo... ¿Lo ves? Sí, Fedora. Fedora de Giordano. Ajá. Exacto, que es lo que sigue, ¿no? Entonces, okay. es lo que sigue, y de repente hay que pues hay que abrirlo y, este, y hay que ver cuál es la historia, ¿no? Porque yo, Fedora, pues no la conozco bien. Entonces, la abres, lees la historia, lees el libreto que está ahí y ves más o menos cuánto es, cuánto te falta. Y esta es la que sigue, esta sigue en febrero. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿dónde, vas a, dónde la vas a interpretar? Este va a ser en, en, en Palma. En Palma de Gran Mallorca tenemos un, un elenco como también muy bueno, es con este tenor Tetelman, que se puso muy de moda. Eh, Tetelman y, este, y Sayago Hernández cantan, uh, ya sabes, el tenor de la soprano. Y, uh -huh. este, y pues tu, tu humilde servidor canta el de Siria. Y, y bueno, yo cantaba esa área cuando estudiaba yo con el maestro Jasso en México. Ay, qué <ríe> y, este, y de hecho del área me ofrecieron el papel dije, bueno, es, es que se suponía íbamos a hacer la mano, um, la mano de Macené, a la cual también yo ya había dicho que, que ya no... Que ya le ibas no, a decir no, adiós. No. Ajá. Yo dije, bueno, pues una más y ya. Pero cantaron a Fedora y este, pues es mi repertorio, es Jordano. Eh, entonces, pero te digo, el punto es que ahí está, ¿no? Y lo, lo vas cambiando. Sí, o sea, en un break, sí, sí, en un break te vas, porque no, no, o sea, no me sale es en febrero decir, ah, pues lo hago en diciembre, ¿no? No, saber cuál es la historia, de dónde, de dónde viene, qué, 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 qué pasa. Y así te te das una idea para, pues para hacer lo mejor posible, ¿no? Oye, ¿habías trabajado ya con Guadalupe Paz y con María Cazaraba? ¿O también eso va a ser debut? No, Guadalupe <ríe> Paz ser... nada más 
la conocí en Los Ángeles, la conocí personalmente en Los Ángeles. Ella vino a vernos a precisamente otro eh, Pescadores de Perlas, ese Pescadores de Perlas que hicimos en Los Ángeles también con Javier. Ajá, cuando estabas bueno, recuperándote. Le voy, cobrar, le voy a cobrar porque estoy haciendo mucha publicidad ahorita, llevan como cuatro veces que lo menciono. Con Javier, con Javier mención y con no Nino. pagada, mención no pagada, se dice. Y con, sí, y con Nino Machaitze, cuando todavía estaba el maestro Plácido que nos dirigió. Sí, fue que Plácido que nos dirigió, Plácido nos dirigió, que fue exactamente sí. la cuando primera. Cuando te estabas recuperando. Película la primera función que tuve después de lo que me pasó, este, mi, mi vuelta a los escenarios en los que se vieron super cuates, y ahí conocí a Guadalupe Paz, este, me la presentó Carla Sarmiento, mi hija maestra de Guadalupe Paz, una mezzo-soprano mexicana, muy linda, oh, sí, bueno, mucho gusto, pero este, creo que ella vive en Estados Unidos, no sé, sí. no había yo oído mucho de ella, eh, Sé que cantó en Vías Artes una Cheneréntola, algo me parece. Una Cheneréntola y hace poquito estuvo en, en Montezuma. En Montezuma estuvo también. Para, para que veas. Entonces, eh, maravillosa. Digo, la conozco. Que también a también va a estar con nosotros la próxima semana, ¿cómo no? Y a María la conozco, sí, de dos este, producciones que hicimos aquí en Berlín, del, del Estifelio y de la, y de la Giovanna Darco. Y con directora de escena que te dirigió acá en Macbeth, y, o sea. Sí, 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 sí. Oye, no sé si va a haber streaming, de casualidad, no creo, ¿verdad? ¿Qué o vaya a haber? Streaming o alguna manera que podamos, que podamos ver esa, pero no sabemos todavía. Bueno, vamos sí. a investigar y si nos enteramos aquí les, les dejamos saber, caray. Aquí se sí. los dejamos saber, pero por lo pronto, oye, por favor, tomen muchas fotos. <risa> Te queremos ver de, de Diego Rivera. Yo les digo, oye, no, no, aquí hubo horror de casting. El de maquillaje se va a tener que lucir porque con este, esta guapesa que se carga nuestro querido Alfredo Daza, <risa> el de maquillaje va a tener que aplicarse. Entonces, si me quiten la barba ya voy a aparecer Diego Rivera. No, no, no. Ya los ojos ya los tengo así todos este, embolsados. Eh, la papada ahí está, la barriga ya está. Bueno, no hay nada que hacer. Ay, no, 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 nada que ver. Unos chinitos. <risa> unos chinitos. Unos los chinitos. Yeah. Sí, vale. No, no, nada que ver. No tienes cara de zaporrana para nada. Ya es que así le decía. No, no, pero o sea, el maestro Diego era. El maestro Diego era. Sí, claro, no, claro. Una gran personalidad. Una gran personalidad. Tenía su encanto. Tenía un encanto que. No, seguro lo tenía porque, pues, siempre andaba eh, por ahí de tremendo. Era, 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 tenía un encanto y una personalidad creo que eso es lo, 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 eso es lo que importa a, a mí me encantó que en, en una entrevista mencionas incluso, o sea me encanta que te fijas en esos detalles, cómo pintaba la velocidad que pintaba que si se paraba muy derechito, o sea tú lo mencionaste en una entrevista, Dices, sí. siempre, siempre andaba muy derecho y, sí, y... las fotos un poquito con la cabeza así pero siempre era así manos en las bolsas, ¿no? No como uno, ¿verdad? <risa> Oye, pero ve qué maravilla que, o sea, no solo checas la partitura y que sí los tiempos y los compases y tal, sino incluso estás construyendo a partir de lo que estás viendo y, y te estás documentando y eso seguramente pues, que va a ser un personaje muy interesante. El es que, que se tendría, ser, tendría que ser ese el proceso normal de cualquier papel. Ese es el Tendría que ser, pienso yo. Qué maravilla. Bueno, pues no sé si quieras decir algo más. Yo le quiero nuevamente agradecer a nuestro querido Alfredo Daza, que siempre amablemente nos regala un poquito de su tiempo y nos comparte aquí de muy buena gana, ¿verdad? <ríe> y, este... <ríe> y sobre todo ahorita que él mismo me lo menciona, me lo mencionaba hace rato, anda, bueno, pues ya ustedes ya vieron, tiene mucho trabajo, anda muy ocupado, entonces gracias por abrirte este huequito justo antes de embarcarte, ¿verdad?, de la aventura hacia acá, hacia América. Sí, hacia ser... Ahorita tengo que empacar, sí, pero hay, hay cosas lindas, ahí estaremos hablando, pero hay cosas lindas que vienen, este, debuts importantes que vienen. Por favor. Te digo, me tengo que poner a estudiar, <ríe> estudiar, estudiar, estudiar. Ups, es más, eh, ups, ya me voy. <ríe> Sí, no, pero sabes que ya estoy haciendo la, es la, la, la colección, creo que ya vamos a llegar 
al papel 60, ahí te aviso. Sí, claro, ah. para hacerte también tu otro sí. diploma. Diploma es... de consentidazo, diploma de presentación 60, diploma de 25 años de carrera, ya lo tuviste. Ya lo tuve. Eh, entonces, pues te digo, hay, hay lindas cosas, esperemos que todo vaya viento en popa y este, pues, con un poquito de, de suerte y, y salud nos estamos viendo. Por favor, aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos y bueno, pues estén pendientes de todas las actividades de Alfredo Daza. Queremos nuevamente a Alfredo Daza en México, por favor, por favor, por favor. Y mm. bueno, pues, si no, ya ahorita estás más cerquita, estás acá en Estados Unidos. Ya, ya te vas acercando, ya te vas acercando. Ay, me voy acercando. Pues nuestro querido Alfredo Daza y in the house, señoras y señores. El último sueño de Frida y Diego se va a presentar en la Ópera de San Diego, después en la Ópera de San Francisco. Y pues estaremos pendientes de todo lo demás que vas a hacer, va a hacer Fedora. Y lo que me encantó hoy escuchar es que ya está, ya tiene fecha tu debut de Rigoletto en el Yo 2024. Tengo... Junto a otra cosa también, ahí después te cuento. Hay sorpresa, una sorpresa. A ver, a ver ojalá. Yeah, Parece... pues haga... Vamos a hacer una quiniela para adivinar qué sorpresa es. Y de todas formas, aquí estamos pendientes para que nos la cuentes, querido Alfredo. Soy Claudia Angélica. Gracias, como siempre, a todos ustedes que siguen esta plataforma, que regalan un like aquí en Facebook, en Instagram, en YouTube, en YouTube. Vayan a YouTube, ya está, ya están aumentando los suscriptores. Todo lo que hacemos aquí en video se va a YouTube después, porque ahí es más fácil encontrarlo. Entonces, este, si se perdieron de alguna cosa, la encuentran ahí en YouTube. Todo lo que hemos hecho ya desde hace cinco años. Cinco años. Gracias, Alfredo Daza. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos, cuídense.